పాదములనే బోయిలుగ చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములనే భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట చేసి పరమాత్ముని మోసిన పాట పదములని భక్తులుగా మార్చి ఆనందము పంచిన పాట సంగీత సాహిత్య సమలంకృతం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి స్వాగతం కోరిన వరాలిచ్చే శ్రీ వెంకట విభుడు అనుగ్రహిస్తే ఇక ఏ విషయం గురించైనా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేనే లేదు అన్నీ తానే చూసుకుంటాడు ఈ అంశాన్ని ఓ శృంగార నాయక ద్వారా చెప్పించారు అన్నమాచారుల వారు ఆదరించడంలో అనుగ్రహించడంలో ఆ దేవదేవుడి గొప్పతనాన్ని ఆవిష్కరించిన ఈ సంకీర్తనకు స్వరరచన చేసిన వారు శ్రీ సాయి చరణ్ రాగం భాగేశ్వరి గానం శ్రీ సౌమ్య ఆ 
శ్రీ స్వామి చక్కగా పాడావు చాలా చక్కగా చేసావు సాయిచరణ్ సార్ ధన్యవాదాలు తరువాతి పనులల్లో తానెరుగును అరిమురి చెలులాల అడుగరే అతని భగవత్ సాంగత్యం కోసం భక్తుడు తీవ్ర తపన చెందుతూ ఉంటే అది లభించలేదు అని భక్తుడు పొందేటువంటి ఆవేదనని ప్రియుడు ప్రేయసి అన్న భావంలో చెప్పారు ఆయన మనకు అర్థం కావడం కోసం అది తాను అంపిన ఉంగరము తగ నా వేలనున్నది కానుకలు నేనంపే కథలేటివి సాధారణంగా ఈ భౌతికమైన ఆకర్షణల విషయంలో స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో ఎలా ఉంటాయంటే మొదట్లో ఉండే ఆకర్షణ తర్వాత ఉండదు అది ఆకర్షణ కాబట్టి ప్రేమ అయితే ఉంటుంది అందుకే శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో చెప్పిన మాటల్లో పదకొండో అధ్యాయంలో ఓ మాట అంటాడు అందరినీ ప్రేమించమో ఎవరి ఎందు ఆసక్తి చూపించకము అంటాడు జీవితానికి చాలా ప్రథమ సూత్రం అది అందుకని ఇప్పుడు ఉంగరం మనకి ఇచ్చాడు కదా అని సంతోషిస్తోంది ఆవిడ తర్వాత అలకరించడం మానేసేసరికి దగ్గర చేరిన చిలకెత్తులు ఏమంటున్నారు అంటే పోనీ ఓసారి నువ్వే ఏమన్నా కానుకు పంపించరాదా కోపం వచ్చిందేమో అంటే నాకు ఆయన కానుకలు ఇచ్చాడా ఇదివరకు ఇప్పుడు నేను పంపాలా అంటే ప్రీతిలో తేడా వచ్చింది అనమాట ఇదివరకు ఆయనే నా వేలుకి ఉంగరం తొడిగాడా ఇప్పుడు నేను పంపితే కానీ మాట్లాడ్డా అంటే ఇదివరకు ఉండే ఇష్టం ఇప్పుడు ఏమైంది ఇష్టంలో ఎప్పుడూ మార్పులు ఉంటాయి అది ప్రేమ అయితే మార్పు ఉండదు చెప్పి తాను అంపిన మాట చెవులలోనే ఉన్నది చాలా గొప్ప ప్రయోగం ఉండి తెలుగులో చెప్పిన మాట చెవులోనే ఉందమ్మా అంటాం అంటే ఇంకా లోపల కూడా వెళ్ళదు అనమాట ఈ డొప్పల దగ్గర ఇలా ఉండిపోతుంది అనమాట సంగీతం వాళ్ళకి బాగా తెలుసు సాధారణంగా ఆయన సంగీతం వింటే చెవి కోసుకుంటాం అంటారు నాకు చిన్నప్పుడు అర్థమయ్యేది కదా సుఖంగా వినకుండా చెవి ఎందుకు కోసుకోవడం సంగీతం వినాలంటే చెవి ఉండాలి కదా ఉన్న చెవి కోసుకుంటానంటాడు ఏమిటి పైగా ఆ మాట ఎలా వచ్చింది అంటే చెవి కోసుకుంటాడు అంటే ఆయన సంగీతాన్ని బాగా ఇష్టపడతాడని అర్థం అంతే కదా దాని ఉద్దేశం అది ఇష్టపడేవాడు చెవి కోసుకోవడం ఎందుకు అంటే తీవ్రమైన ఇష్టం అనేది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే పాట వింటుంటే చాలా బాగుంది బహుశా ఈ డొప్పలు ఈ మార్పులు అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఇలాగ వంకర టెంకరగా ఇవన్నిటి వల్ల సరిగ్గా వినపట్లేదేమో మొత్తం తెగేసేసుకుంటే ఒకటే హోల్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది చెవి కోసుకోవడం అంటే దీన్ని మనం హాస్యంగానే చెప్పుకున్నప్పటికేనండి భాగవతంలో గోపికలు మా రెప్పలు లేకుండా ఉంటే బాగుండు అన్నారండి అది గొప్ప ప్రేమ అది నీ వడవిన్ బబల్ దిరుగా నీ కుటిలాల కలాలి తస్యమిచ్చా విధి చూడకున్న నిముషంబులు మాకు యుగంబులై జను కావున రాత్రులైన నిన్ను కన్నుల నిండుగా కాంతుమన్న లక్ష్మీవర రెప్పల అడ్డముగ చేసినిదేల విధాత క్రూరుడై అది గోపికల భక్తి నువ్వు పగల నేను చూద్దామంటే బృందావనం గోపికలు ఉంటావు గోవులు కాసుకుంటానంటావు వెళ్ళిపోతావు మగపిల్లలు అదృష్టవంతులయ్యా నీ భుజం మీద చేయేస్తారు వాడు నీ భుజం మీద చేయేస్తారు నువ్వు వాళ్ళ భుజం మీద చేయేస్తావు లోకమేం అనుకోదు మేము ఆడపిల్లలు నీ భుజం మీద మేం చేసిన తప్పే మా భుజం మీద నువ్వు చేసిన తప్పే అంటే మాకు ఈ పుట్టుక దురదృష్టం అయిపోయింది మేము నిన్ను ప్రేమించడానికి వీల్లేదు ఆడవాళ్ళం కావడం వల్ల మగవాళ్లే నిన్ను ప్రేమించాలి ఎందుకంటే నువ్వు మగవాడివి కాబట్టి లేకపోతే లోకం అపార్థం చేసుకుంటుంది కదా అందుకని మాకు ఈ కర్మ ఏమిటయ్యా పోని సాయంత్రం వచ్చావు యమునా తీరంలో మురళి వాయిస్తున్నావు మేమంతా వచ్చి హాయిగా విందాము అంటే అప్పటికే మునిమాపు చీకటి పడిపోతుంది సరిగ్గా కనపడదు రూపం పోని నాదం వినపడుతోంది కదా అంటే ఆకాశేపు నిన్ను చూడ్డానికి లేకుండా బ్రహ్మదేవుడు మా కళ్ళకి రెప్పలు పెట్టాడయ్యా రెప్పలు కోసేస్తే ఎంత బాగుండు అన్నారండి అది గోపికల ఆసక్తి అది చివరి చరణంలో వెంకటేశ్వరుని పట్ల ఇష్టంగా మారితే కేవలం తన ప్రియుడు అనే మాట కాకుండా జగత్ ప్రియుడు అనేటువంటి అర్థంలోకి దాన్ని మార్చగలిగితే అందులో తేడా ఉండదు ఇంకా అదే అద్వైత పదార్థం అందులో రెండోది ఉండదు తేడా ఎందుకు ఉంటుంది అప్పుడు ఇద్దరు ఒకటైపోతారు అందుకోసం ఆ ప్రయత్నం చేయమని చెప్పడం ఇంకొక మాట తెలుగువాడిగా తెలుగు భాషావేత్తగా నేను చాలా ఆనందించిన మాట చిప్పిల దొర్లే శేసలు శిరస్సుపై పెట్టినాడు ఇవాళ పెళ్లిళ్లలో కానరాని ఆనందం ఇది తలంబరాలు పోసుకుంటారు మన వాళ్ళు ఎంత అజ్ఞానంతో ఉంటారంటే ఇటు తలంబరాలు భర్త పోస్తూ ఉంటే ఇవిడ వీడియో వాడికే చూస్తుంది ఇలాగా ఎందుకంటే ఫోటోలో పడాలి కదా వాడు చెప్తారు అక్కడ ఇటు చూడమంటే అటు చూడమంటాడు ఇటు భర్తకేసా చూడాల్సింది ఆ వీడియో తీసేవాడికేసా ఈ పెళ్లి కొడుకు అంతే ఇద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోసుకుంటారు ఎవరి మీద ఎవరు పురోహితులు మీద పోస్తారు చూపులు మాత్రం వీడియో మీద ఉంటాయి అసలే ఈ బిజెపి గింజల మధ్యలో ఈ వెర్రిమొహాలు కనపడరు నిజంగా పోసుకున్నా కూడా దీనికి తోడు పక్క చూపులు కూడా చూస్తే 
అంటే మన జీవితంలో కృత్రిమత్వం ఎంత దారుణంగా ప్రవేశించింది అంటే సహజమైనటువంటి అనుభూతిని మనం పొందలేకపోతున్నాం ఈ విషయంలో కూడా ఇది అర్థమయ్యే పరిస్థితి కాదండి ఈ కాలం నిజానికి చిప్పిల దొర్లే చేస్తారు మన వివాహాల్లో గమనిస్తే కొబ్బరి చిప్పలతో తలంబ్రాలు పోయిస్తారు అవి చిప్పిల దొర్లే చేసలు అంటే పాలుగారే కొబ్బరి చిప్పలు అంత లేత కొబ్బరి చిప్పలు నిజంగా లేత కొబ్బరి చెప్పలతో ఇంకా లేత కొబ్బరి అందులో ఉండగా దాంట్లో బియ్యం పోసి దాంతోనే వధువు నెత్తి మీద వరుడు వరుడు నెత్తి మీద వధువు తలంబ్రాలు పోస్తే అప్పుడు నిజంగా తలంబ్రాలు అన్నట్టు కదా తలలో పాలే అవుతాయి వాడి జీవితం కూడా పాలు పోసుకున్నట్టే అంత అందం ఉంది వాటిలో ఆ లేతధనాన్ని కాపాడుకోండి ఆ సున్నితత్వాన్ని కాపాడుకోండి పాలలాగా జీవించండి క్షీరనీరం న్యాయంతో జీవించండి అనడం కోసం తలంబ్రాలు పోయిస్తారు అది చిప్పిల దొర్లే శేషలు అని వాడాడు అనమాచార్య ఒక్కడే వాడు ఉంటాడు బహుశా ఆయన ఒక్కడే వాడగలడు కూడా ఈ మాట మామూలు వాళ్ళకి తోచే విషయం కాదు ఇది అంటే ఆ పాలు చిప్పిల్లుతున్నాయి అంటే బయటికి పొల్లిపోతున్నాయి అనమాట అంత లేత కొబ్బరి చెప్పాలి అవి అటువంటి వాటితో పోసాడు అంటే ఎంత ప్రేమ ప్రత్యేకం ఆ చెప్పల్ని నేను తలంబ్రాలు పోసే ఇలా ఉండడానికి వీలేదు లేత కొబ్బరి చెప్పులు పట్టుకుని అంటాడు ఒక ఆసక్తి కలిగిన వాడు అంటాడు కదండి ఆ ప్రేమ ఉన్నవాడు అలా చేసిన వాడు ఇవాళ ఇంకా నేను ప్రత్యేకించి గొప్ప గొప్ప కళ్ళతో చూడమంటావా ఆ తలంబ్రాలు పోసుకుంటే మాకేమైనా ఒళ్ళు పోయి తెలిసిందా మేము ఆనందంగా ఉండాలా ఇవాళ మళ్ళీ ప్రత్యేకించి ఇలా చూడటం ఏమిటి అని అంత బాధపడుతోంది నాయక తన నాయకుడు పట్ల భక్తుడికి భగవంతుడి పట్ల అంత తాపత్రయం ఉండాలి చివరికి చూడండి ఆవిడ నమ్మకం ఎలాగ ఫలితం ఫలితాన్ని ఇచ్చిందో ఈ వెంకటేశుడు ఇట్టే నన్ను కూడినాడు కోటిశేషును ఇంకా నేను వేరే కొసరేదేమి ఇంత తప్పించినందుకు ఆవిడికి లభించింది ఏమిటి అంటే శృంగార కీర్తన ప్రకారం నాయకుని దర్శనం దొరికింది వారిద్దరూ ఆనందంగా ఉన్నారు అది భౌతికమైన విషయం అది ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా భక్తుడికి ఆత్మ దర్శనం లభించింది చివరికి తపన చేసి తపన పడి నువ్వు కనపడవే నువ్వు కనపడవే అంటే చివరికి అతను ధ్యానంలో మునిగిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడే ఉన్నాడు దేవుడు నేను చూసుకోలేదు కానీ నేను ఏదో పైపైన ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతున్నాను కానీ ఇక్కడే ఉన్నాడు దేవుడు నేను చూడ లోపలికి చూసుకోవడం మానేసి అనవసరంగా బయటకు చూశాను ఇంతకాలం అనగానే దేవుడు ఏమంటాడు నేను నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నా నువ్వు నన్ను చూడలేదు కానీ అంటాడు అందుకే మన దేవాలయాల్లో విగ్రహం గమనించండి కళ్ళు చాలా ప్రధాన విగ్రహానికి చిత్ర చివరి రోజు వరకు ప్రతిష్ట కార్యక్రమం అయి విగ్రహ ప్రతిష్ట వరకు కళ్ళు తెరిచేలా చేయరండి అప్పుడు గంతలు కూడా కట్టేస్తారు ఎవరు చూడడానికి వీళ్ళే అన్ని మంత్రపూర్వకమైన ప్రతిష్ట అన్ని ఎన్ని రకాల ఉత్సవాలు అన్ని అయిన తర్వాత ఆ కళ్ళు తెరిచి ఏర్పాటు చేస్తారు అప్పుడు భక్తులను అనుమతిస్తారు సరిగ్గా దేవాలయంలో విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది ఒకే దిక్కు అలా చూస్తూ ఉంటుంది ఎదురుగా అంతే సింహద్వారం కేసి ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ దేవుడు కనపడతాడు అంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నా నువ్వు నన్ను చూడకపోతే నేనేం చేయనయ్యా పక్కకి వెళ్ళిపోతే అయితే నాకు లెక్క ఉంది ఇది శిలా విగ్రహం ఇదే మార్పు లేదు కదా నేను చూడాలంటే ఎదురుగా నిలబడి హాయిగా చూస్తున్నా నాకేం భేదమే లేదు ఆడ మగ కులం మతం పెద్ద చిన్న నాకేం లేదు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను నువ్వు నన్ను చూడకపోతే నేనేం చేయను మనం గుళ్ళో పెడతాం దేవుడి దర్శనం కోసమే పెడతాం చూస్తుండగా పక్కన ఎవరో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు వస్తారు ఇలా పలకరిస్తారు వెంటనే పక్క వెళ్ళిపోతాం మనం నేను నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నా నువ్వు నన్ను చూడడం లేదు లౌకిక తాపత్రయాల్లో పడి అని మనకి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఆయన అన్న మాట అంటే ఆయనతో ఆత్మ సాంగత్యాన్ని పొందగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన మన దగ్గరే ఉన్నాడు మనం గ్రహించుకోలేదు కానీ అని ఇంతకాలం అరవై ఏళ్ళో డెబ్బై ఏళ్ళో జీవితం అంతా మొత్తం లేత కొబ్బరి చెప్ప కాదు ముదురు కొప్ప చెప్పలా కురుడి అయిపోయింది రా అబ్బాయి దీన్ని మళ్ళీ తిరుపతి తీసుకెళ్తే కానీ ప్రయోజనం లేదని అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అది కీర్తన అంతరార్థం ఈ పాట కంపోజిషన్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చిన సింగర్ శ్రీస్వామి అక్కనే అండ్ తను ఆ రోజు గొంతు బాగాలేదు రికార్డ్ చేసిన రోజు కానీ నీకు నా నీకు నువ్వు సాటిస్ఫై ఎంతవరకు అంటే నీకు నచ్చిన విధంగా పాడించుకో అని అనింది కానీ ఆ రోజు కన్నా ఈరోజు ఇంకా చాలా బాగా పాడింది చాలా కృతజ్ఞతలు అలాగే ఈరోజు ఈ స్థానంలో ఇక్కడ కూర్చున్నా నాకు చాలా ధైర్యం కావాలి ఈ స్థానంలో కూర్చోవాలంటే ఎందుకంటే నేను కొన్ని రోజులు గురు మా రామచారి గారి దగ్గర కొన్ని రోజులు సంగీతం లలిత సంగీతం నేర్చుకున్నాను అలాగే నన్ను ఇక్కడికి అన్నమయ్య పాటకు పట్ట అభిషేకంకి నన్ను మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్లో పాడిచ్చిన వారు జోసే భట్ల గారు అలాగే చివరి వరకు నా పాటలు ఈ రెండు కీర్తనలు కూడా నేనే మిక్స్ చేసుకోవడం జరిగింది రెండు మూడు సార్లు పంపించిన మధుకర్ గారు ఎలా ఉందో విని కరెక్షన్స్ చెప్పారు సో వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈరోజు కూర్చోగలిగాను వాళ్ళ పెద్ద మనసుకి నా నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం వేదిక ద్వారా పరిచయమైన ఎన్నో వందల అన్నమాచారులు వారి సంకీర్తనలు ఈరోజు బహుళ ప్రాచుర్యాన్ని సంపాదించుకున్నాయి అందులో ఒక అద్భుతమైన పాట భవ
వేద శ్లోక కన్నా వేదం పెద్దది శ్లోకం చిన్నది మీరు ఇద్దరు అక్షడమ్మ చాలా చక్కగా పాడారు ముద్దు ముద్దుగా ఎవరు మీకు ఈ కీర్తన నేర్పించింది మధుకర్ గారు మధుకర్ గారు మధుకర్ గారు స్వరపరచగా మీరు నేర్పించి చక్కగా పాడించారు మీరు ఎంత చక్కగా పాడారంటే మీకు నమస్కారం పెట్టకూడదు ఆశీర్వదించాలి కానీ మీలో ఉన్న సరస్వతి దేవికి డివైడ్ అయ్యి మీ ఇద్దరు వచ్చింది కాబట్టి నీకు ఒక నమో నీకు ఒక నమో 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 థ్యాంక్ యూ ఈ సంచికకు విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన మహా సహస్రావధాని డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహారావు గారికి భక్తిపూర్వకంగా మరో మారు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ ఈ సంచిక ఇంతటితో సమాప్తం స్వస్తి నేను నిచ్చలు సంసారము ఏ విధి నుండి నీకే ఇంత సెలవు కాంతల మానమనేటి కరపట్నాలకు దిగే మంతనాన జీవుడనే మంచి మరకాడు ఇద్దరమోనున్నారము ఇది వోనేమో బుద్ధులు మీరు చెప్పితే పొసగేమో నేమో స్వభావము వర్తన రాదు తానందు దొరల నంటి తప్పులు లేవు ఏమిటాబోరాదు దేహి కింది రానాకుడే ఆముకును ఇతని శరణను తేయోపాయము మదించిన ఏనుగను మావటిడు దిత్తినట్టు పట్టాభిషేకం